আসসালামু আলাইকুম কম্পাস জব এইট ইউটিউব চ্যানেল থেকে সবাইকে স্বাগত তো আজকে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো খুবই গণিতের একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ দুইটা টপিক্স একটা হলো বিন্যাস ও সমাবেশ এটা থেকে আমাদের প্রিলিমিনারি এবং রিটেন উভয় পরীক্ষাতেই কোয়েশ্চেন এসে থাকে তো অনেকের মধ্যে যে এই কনফিউশনটা হয় যে বিন্যাস ও সমাবেশের বেসিক পার্থক্যটা অনেকে বুঝতে পারে না তো আমি আজকে বিন্যাস ও সমাবেশের কোনো সংজ্ঞা দেব না সংজ্ঞা দিলে অনেকের কাছে সেগুলো প্যাচ লাগে তা আমি জাস্ট একটা উদাহরণ দিয়ে সিম্পলি বিন্যাস ও সমাবেশের পার্থক্যটা বুঝিয়ে দিচ্ছি বিন্যাস প্রথমে আমরা যদি বিন্যাসে আসি বিন্যাস পথে আমরা মেনলি যে বিষয়টা বুঝবো বিন্যাস শব্দটার আমাদের মেন সব মানে কি বলে অর্থটা হবে আমাদের সাজানো এটাও যদি না বুঝে থাকেন কোনো সমস্যা নেই দেখুন আমার কাছে এখানে তিনটা লুডুর গুটি নিয়েছি আমি তিনটা গুটি না বলে আমরা ইয়ে হলো এখানে আছে গ্রিন আর হলো ব্ল্যাক তাহলে আমাদের এখানে যদি আমরা সাজানোর কথা বলি বিন্যাসের ক্ষেত্রে খেয়াল করুন আমি যদি বলি এই তিনটা কালার থেকে আমি দুইটা কালার নিয়ে সাজাবো বা বিন্যাস করব তাহলে কিভাবে কত রকম বিন্যাস হতে পারে সেটা আমরা একটু খেয়াল করি সিম্পলি দেখেন একটা কথা সবসময় মাথা রাখবেন যখনই আপনাকে সাজানোর কথা বলে সাজানোর কথা বললে তখন কিন্তু আপনাকে অবশ্যই ক্রম বিবেচনা করতে হবে যেমন আমরা দুইটা জিনিস যদি নিই এবি তাহলে এবি দুইটা জিনিস নিলে এটা যেমন একটা সাজানো সেক্ষেত্রে সেম ভাবে এই দুইটা জিনিস নিয়ে বিয়ে কিন্তু আর একটা সাজানো তাহলে আমরা যদি দেখি প্রথমে আমরা এখান থেকে কত ধরনের সাজানো হতে পারে আমরা হলুদ নিলাম আর সবুজ নিলাম তাহলে হলুদ সবুজ আমরা দুইটা করে নিচ্ছি তিনটা থেকে আমরা দুইটা করে নিয়ে সাজাবো তাহলে আমরা এই দুইটা নিলাম দেখুন খেয়াল করুন তাহলে এইটা একটা সাজানো আবার আমি এটাকে যদি চেঞ্জ করে দিই তাহলে এটা একটা সাজানো তার মানে এই হলুদ আর সবুজ নিয়ে আমরা কি দুই রকম ভাবে সাজাতে পারলাম তাহলে আমাদের কিন্তু দুই রকম ভাবে সাজানো হয়ে গেল আবার আমি এই দুইটা কিন্তু নিতে পারি তাহলে এই দুইটা নিলে এটা একটা যেমন সাজানো ঠিক তেমনি ভাবে এটা যদি আমরা ঘুরাই দিই তাহলে এটা আর একটা সাজানো তার মানে এখানে আমাদের আর কয়টা সাজানো হলো দুইটা সাজানো হলো এরপরে সবার শেষে আমরা এই ব্ল্যাক আর ইয়েলো এই দুইটা নিয়ে নিতে পারি এই দুইটা নিলে এটা একটা যেমন সাজানো এটা একটা সাজানো তাহলে কয়টা হলো দুইটা তার মানে মোট আমাদের এখানে সাজানো সংখ্যা বা বিন্যাস সংখ্যা কয়টা হলো ছয়টা তার মানে আমরা যদি বলি তিনটা বর্ণ থেকে যদি দুইটা কোন বর্ণ নিয়ে আমরা বিন্যাস করি তাহলে মোট বিন্যাস হবে আমাদের ছয়টা সেম জিনিস এবার আসি আমরা সমাবেশে সমাবেশের শব্দটার আপনার মেন কথাটা আপনি মাথা রাখতে পারেন সেটা হলো বাছাই করা এটাও না বুঝলেও সমস্যা নেই সমস্যাটা হলো যখন আমরা সমাবেশ করব সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এই ক্রমটা বিবেচনা করব না শুধু এই কথাটা মাথায় রাখলে হয়ে যাবে যেমন দেখুন এখন যদি আমরা একই কথাটা বলি যে এই তিনটা বর্ণ থেকে দুইটা করে বর্ণ নিয়ে কত ধরনের বাছাই করা যায় তাহলে আপনি দেখুন এই যে এই দুইটা যখন আমরা নেব এই কালো এবং সবুজ যখন নেব এটা কিন্তু একটা সমাবেশ এখন কিন্তু এই দুইটা নিয়ে আপনি একটা সমাবেশ করে ফেললেন তাহলে কিন্তু আপনি বলতে পারবেন না এই সবুজ আর কালো নিয়ে আর একটা সমাবেশ কারণ এই দুইটা নিয়ে আপনি অলরেডি বাছাই করে ফেলছেন এবং সমাবেশের ক্ষেত্রে কখনই ক্রম বিবেচনা হবে না তার মানে এই কালো আর সবুজ নিয়ে এটাকে আমাদের কি হলো একটা ক্রম হলো মানে একটা বাছাই সংখ্যা হলো মানে এই ক্ষেত্রে আমরা ক্রম বিবেচনা করব না তাহলে সেম কাহিনী আমরা যদি আবার এই কালো এবং হলুদ নিই তাহলে এখানে আর একটা সাজানো হলো উল্টাটা কিন্তু হবে না আর যদি আমরা এখানে হলুদ আর সবুজ নিই তাহলে এখানে আমাদের কি হবে আর একটা বাছাই সংখ্যা হলো তার মানে আমরা যদি তিনটা বর্ণ থেকে দুইটা করে বর্ণ নিয়ে বাছাই করতে চাই তাহলে আমরা বাছাই করতে পারবো হলো মোট তিনভাবে তার মানে হলো সিম্পলি মাথায় রাখবেন যে আমাদের বিন্যাসের ক্ষেত্রে আমরা হলো ক্রমটা বিবেচনা করি আর সমাবেশের ক্ষেত্রে আমরা ক্রম বিবেচনা করি না তাহলে এখন আমরা পরবর্তীতে যখন এই বিন্যাস এবং সমাবেশের আমরা আলাদা আলাদা টাইপ করে সমাধান ভিডিওগুলো আপলোড করব তখন সেক্ষেত্রে আই এই সিম্পল বেসিকটা কিভাবে কাজে লাগাবেন কারণ অনেকের ক্ষেত্রে বোঝা গেছে একটা অঙ্ক অনেক সময় একটু ভাষাগত পার্থক্য থাকলে কেউ বুঝতে পারে না যে এটা বিন্যাস হবে না সমাবেশ হবে সেই সমস্যাগুলোতে আশা করি এখন থেকে আর পড়বেন না তাহলে সবাইকে ধন্যবাদ পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ রইল এবং কম্পাস জবাইট ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন